Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs de la poutre 2. Dans la vidéo précédente, nous avons calculé les efforts intérieurs ou les efforts normaux de la poutre 1. Ici, nous allons nous attaquer à la poutre 2. Ici, on va reprendre là, on reprend la, la même méthode et la même formule. Ici, nous avons F, F interne ici, euh, qui représente euh, les efforts intérieurs de notre poutre ou euh, les efforts normaux. Ici, ici euh, il s'agit de N2. Car eux ici, ils représentent euh, la matrice de rigidité en repère euh, local. Ici, KE ici avec un QE avec Q minuscule représente euh, euh, les déplacements locaux, c'est-à-dire les déplacements par rapport au repère euh, local. Et sachant que ici nous avons KE qui est égal à RE fois QE avec R et Q en majuscule. majuscule. Ici, RQ, RQ, pas RQ, RE ici euh, est notre matrice de passage et QE avec QE, oui, avec Q majuscule représente les déplacements euh, globaux, c'est-à-dire les déplacements par les déplacements par rapport au repère euh, global. Ici nous avons euh, euh, ici nous avons F interne avec K2. Ici le 2 ici le 2 ici n'a rien à voir avec le 2 de l'une. Ici 2 c'est pour la poutre. Donc euh, K2 pour la poutre 2. Donc ici K2 avec K minuscule représente la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère local. Et ici Q2 représente l'ensemble des déplacements locaux de la poutre 2. Donc aussi, sachant que la poutre 2 est, est, est repérée par l'angle moins, moins, moins θ, donc c'est-à-dire ici moins 90 degrés, on calcule, euh, on calcule euh, R2, donc notre matrice de passage. Ici, vous pouvez voir, j'ai mis 90, donc je me suis trompé. Ici, c'est bien moins 90. Ici, je me suis rattrapé. Donc ici, euh, on a moins 90, moins 90, moins 90, moins 90, moins 90 degrés, moins 90, moins 90, moins 90. Ici, moins, 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 moins. J'ai oublié de mettre le moins, mais je me suis rattrapé ici. Du coup, ici, euh, on calcule R2. Ici, on a R2. On a abouti à cette euh, matrice de passage. Alors, si on, on applique euh, notre formule, on a Q2 ici. R2 fois Q2 avec Q minuscule, euh, Q minuscule et Q majuscule. Ici, euh, Q2, on avons les, ici nous avons les déplacements locaux, la poutre 2. Et ici, Q2 avec Q majuscule, nous avons les déplacements globaux. Alors, K2 ici, donc K, K, K2 avec K euh, en minuscule, ici, il n'y a pas de calcul à faire. C'est une matrice à connaître par cœur. Ici, c'est la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère local vous pouvez remarquer que euh, par rapport à la vidéo précédente K1 et K2 en minuscule on trouve la même chose car cette matrice est standard donc ici c'est la matrice de rigidité de la poutre euh, de la poutre 2 en repère local nous avons cette, cette matrice alors si on applique euh, rapidement les formules dans F interne on a KE, QE, et QE est égal à RE fois QE. Du coup, F interne ici, on sait que c'est égal à K2, avec K2 la matrice de rigidité de la poutre 2 ici, par rapport au repère local, et Q2 ici avec Q en minuscule représente les déplacements locaux, sachant que Q2 est égal à R2 fois QE, avec R, R2 la matrice de passage, et Q avec Q majuscule, matrice de euh, euh, pas matrice de, euh, les déplacements euh, globaux alors on prend cette formule ici et si on place q2 par son expression on aboutit à q2 r2 et q2 1 k2 r2 et q2 avec u majuscule du coup on sait que la, la matrice de, de rigidité de la poutre euh, de la poutre 2 en repère local on a ça c'est standard c'est la même chose que k1 que nous avons euh, déterminé dans la vidéo précédente, ici on a R2 qu'on a calculé avec θ qui est égal à moins 90 degrés. On a trouvé ça. Ici, Q2 ici, nous avons euh, la, euh, les déplacements euh, globaux, c'est-à-dire les déplacements de la poutre 2 par rapport au repère, 
au repère euh, global. Ici, nous cherchons N2 et N2 ici. C'est pour ici, on va écrire F interne, c'est moins N2, 0, N2 et 0. Moins ici, c'est pour la compression et plus N ici, c'est la traction. On peut marquer que euh, notre poutre ici, elle peut être euh, soumise à la traction et la compression. C'est pourquoi on met N2, et moins N2 et N2. Du coup, si on, si on multiplie les deux, les deux matrices ici, on aboutit à quelque chose comme ça. C'est plus simple. Et on calcule mon N2. On prend cette première ligne, comme tu vu par cette, euh, cette colonne. On aboutit ici à moins N2. On peut faire les deux équations. On peut faire ça et ça. On va trouver la même chose. Mais euh, ça ne sert à rien. Vu qu'on va trouver la même chose, on peut juste prendre cette première ligne. Du coup, je fais, je fais ça. Je fais ça. Cette ligne, multiplié par cette colonne. J'ai abouti à quelque chose comme ça. Du coup, on a moins N2 qui est égal à moins que S sur L fois V2. Sachant que V2 est égal à moins FL sinus alpha sur ES. Du coup, si on aboutit à N2 qui est égal à moins F sinus alpha.